Welcome to Harshit Institute. Already, man, we put that our paper will complete. Yes, our R B L E D paper complete. Yes, that. So, ever kai the video shows naar compulsory ko dinak support ka like share indi. Indi kani YouTube koncham push up chasadi. Okay, na ko the view se course se kani ka ne ne ko ka video se itan ke ko the interest onto the ka bati. Ok, five thousand views minimum achhe tar chorande. Okay. So next question choose naar lai the. Man ki. मेटर के अनुभव इधर उपाल चप्पना। Find the cost finishing square plot of land with any area of 1.025 meter square at the rate of 85. इपुर वाड़े वाला डेंटे दिन एरिया तीस को मना डे एरिया इच्छा डे तीस को नहीं माला पेरीमेटर इटवाई भी कान कुंटे मान के पेरीमेटर इंटो ये 85 रुपीस ऐसे आंसर आस्ते दी दी प्रोसेस हो। but here, 85 rupees are the last one compulsory multiply. 85 is the same as 5 is the same as 7. If you have 5, it is the same as 17. Now, if you have 17, it is the same as 17. 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 Okay, we will do one option. Okay, next. If you have 5, you will have 3 angles. 3 angles. मरी यो अतिपैदा नाल गांव के लिए संख्या मध्य तीस कुन्नत लाई थे ये मोत ना ना अतिपैदा नाल गांव के लिए संख्या तीस कुन्नत लाई थे माने का अतिपैदा नाल गांव के लिए संख्या ये मोत ने त्रिवल डबल नाइन डबल नाइन डबल नाइन आउट ने सो इपुर माने के ये मोत ने सो अतिपैदा मोड गांव के लिए संख्या दिन तरवात होच्छे दाने आई थी चाहतो बाइगिंस बढ़तने आओ ना अंटे एकड़ वर्क को आई थी चाहतो बाइगिंस बढ़े नंबर हो ये निशारल बाइगिंस बढ़तनो चूस कुंटाम एकड़ गोड़ा आई थी चाहतो ये निशारल बाइगिंस बढ़तनो चूस कुंटाम ये रोंडे टी मज़े डिफरेंस ने आंसर का तीस कुंटाम आंस मन चेयास इन पने इंटेंटे लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन ये से ओल्की दो कुछ मंचाओ का सम मेरे कड़गे माध्यकर ऑफलाइन कोचिंग का इना रावत्सु लेदा ऑनलाइन लो मेरे इंटीग्रेट उन्हें इना प्रिपेयर रावत्सु सिंपल का मेक ऑनलाइन लो इते जस्ट मेकु देखे देखे रा 600 वीडियोसु 600 एग्जाम्सु 600 मान की पीडीएफ फाइल्सु मत्तं कलिपे जस्ट मेकु 1499 रुपीस के साउं अधे ऑफलाइन कोचेस ऐर की सिक्स मंथ्स को प्राइस उन्नत दी वन ईयर को प्राइस उन्नत दी दान कौसन केंद्र कांटेक्ट आउट डे थैंक यू थैंक यू नेक्स्ट वन नाइन कामा एक्स कामा एक्स कामा फोर्टी नाइन आर इन द प्रोपोर्शन देन फाइंड दे मान के दे ना नाल नंबर लो ना पुरे ए बाय बी बी बाय सी अंडे ए बाय बी सी बाय डी एंड तीस कुंटा माउल गए थे अंडे ए डी इक्वल टू बी सी कहने वाली चिंदान प्रकार हम ए डी इक्वल टू बी सी अंडे कड़ा ए डी इक्वल टू बी सी अंडे एक्स स्क्वेयर नाइन � x से तीस कुंटे करने का root nine into forty nine अंते ना root nine अंते अंता three forty nine अंते अंता seven मुड़े लो ये रवे वो कटी ये रवे वो कटी ये रवे वो कटी next one आह the traffic lights are three different road crossing changes after every forty eight seconds seventy two seconds and one at eight seconds respectively इधर चाला important question मान की आई थे if they all together तो eight इन भी देखें इतना eight Sorry, 80 am 20 hours, 820 hours and take it in the end of the year and I'm sure this quote down good to bet going in the end of the year and I'm sure this quote now but then answer him out in the end day money key 48 key 72 key 108 की LCM तीस कुंटे करने का मन की ये नंबर तीस कुंटे सर पोत निके दिन लो कैंसल है मुंदे मन की जागर तो चोड़ने सो नाल के टेबल तीस कुंदा हुआ so, fourth table is 4 and 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 7 and 3 and 4 and 3 and 6 and 3 and 9 and 4 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 3 and 9 and 4 and 9 and 4 and 9 and 4 and 9 and 4 and 2 and 3 and 3 and 3 and 3 तीस कोण मतलब मल्टीप्लाई जैसे मन के वाव राल का थ्री थ्री लेनो ना नाइ वन नाइन थ्री थ्री नाइन नाइन थ्री जस इन तो उतने ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन इनटू फोर सो अगेन फोर इन द का बट वाव राल का फोर थर्टी टू वर्को कैंसिल होते हैं डिवाइडेड बाय सिक्सटी डिवाइडेड बाय सिक्सटी ऐसे मन के क्रोचना 
దాన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి మనకు వచ్చింది ఇక్కడ మినిట్స్ ఇచ్చారా సెకండ్స్ ఇచ్చారా సెకండ్స్ ఇచ్చారు సెకండ్స్ ఇచ్చారు బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాలు అన్నాడు అవునా ఇక్కడ వచ్చింది సెకండ్స్ కాబట్టి మనకి ఎన్ని సెకండ్లు పడుతుంది అనేది ఆరు ఆరులు ముప్పై ఏరు సారీ ముప్పై ఆరు ఆరేళ్ళు నలభై రెండు అంటే సెవెన్ మినిట్స్ ప్లస్ ముప్పై రెండు పోగ ఎన్ని నిమిషాలు మిగులుతుంది పన్నెండు అంటే ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లు సార్ దాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాలు కదా కలిసి పోగింది దానికి ఎంత కలపాలా ఏడు ప్లస్ పన్నెండు ఇక్కడ ఆప్షన్లు ఇంకేమీ లేవు మనకి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందా ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాలు పన్నెండు సెకండ్లు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎకౌడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫామ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఎన్క్లోజింగ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ 22 టూ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇఫ్ ద సేమ్ కోడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు సర్కిల్ సో దెన్ ఫైన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ఎన్క్లోజ్ సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ని డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఒకటి లెవెన్ మల్టిపుల్ కానీ లేదా సెవెన్ మల్టిపుల్ కానీ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఇక్కడ లెవెన్ మల్టిపుల్ అయితే ఏమీ లేదు ఇంకేమున్నా ఇక్కడ సెవెన్ మల్టిపుల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఒకటి ఉంది సింపుల్గా అయిపోద్ది అంతేకాని ఇలాంటి లెక్కలు వచ్చినప్పుడు ఫార్ములాలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుందాం చేద్దామంటే మాత్రం టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ మరి దీని వాల్యూ చూస్తే రూట్ ఎయిటీ వన్ నైన్ జీరో పాయింట్ నైన్ అండ్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఇక్కడ ఇంటూ రూట్ టెన్ థౌజండ్ నాన్న సో రూట్ టెన్ థౌజండ్ అనేసరికి ఎంత అవుతుంది నాన్న ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నైన్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది పాయింట్ నైన్ నైన్ అంటే పాయింట్ నైన్ అంటే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే సో క్యాన్సిలేషన్ ఏమవుతుంది అన్న పాయింట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది పాయింట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది త్రిబుల్ నైన్ ఆన్సర్ త్రిబుల్ నైన్ నెక్స్ట్ వన్ హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బిది మనకు తెలిసిన ఫార్ములా సో రెస్పెక్ట్లీ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై టూ దెన్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎయిటీ ఎయిట్ వస్తుంది అంతేనా టూ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ ఆ నెంబర్లో ఒక నెంబర్ ఏమవుతుందా ఒక ఆ నెంబర్లో ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమన్నాడు రెండు జాత బాగిస్తే అంట క్వశ్చన్ ఎంత అన్నాడు ఫార్టీ ఫోర్ అంటే టూ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిటీ ఎయిట్ ఒక నెంబర్ అయితే వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ నెంబర్ అడిగాడు అంటే ఇక్కడ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడేమో ఫార్టీ ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడేమో టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ నెంబర్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక లెవెన్ ఇక్కడ లెవెన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కంపల్సరీ ఒక లెవెన్ మల్టిపుల్ రావాలా సో లెవెన్ మల్టిపుల్ ఇక్కడ ఏముంది అంటే ఇది వన్ థర్టీ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు వన్ థర్టీ క్యాన్సిల్ అవ్వదు వన్ థర్టీ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ థర్టీ టూ ఇదొక పద్ధతి అయితే ఇంకా రెండో పద్ధతి ఏముంది ఇక్కడ జారి రెండు నాలుగు నాలుగులు పదహారు సో యువతల ఆరు వచ్చింది కాబట్టి యువతలు కూడా ఏం రావాలి మనకి ఆరు రావాలి ఏమైనా అవకాశం ఉందని చూడండి ఫస్ట్ది అయితే ఉందా నాలుగు ఎందులు ముప్పై రెండు కుదరదు రెండు ఎందులు పదహారు వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా సింపుల్గా అయిపోద్ది టూ ఎయిట్ జాస్ సిక్స్టీన్ అంటే మనకు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే మనకి అది ఒక్కటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వస్తుంది రెండు రకాలుగా చెప్పాను నేను ఒకటి సింగిల్ యూనిట్ డిజిట్ ఇంకోటి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ రెండింటిని చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వన్ ఫైన్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై నైన్ అండ్ ఎలా వచ్చినప్పుడు త్రీ నైన్ బై సెవెన్ టెన్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ వన్ అన్నాడు ఓకే సో సింపుల్గా వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు మనల్ని ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్లో క్యాన్సిల్ అవుతుందా సిక్స్ సెవెంటీన్ త్రీ జాస్ ఎంత ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ బై ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ నైన్ సిక్స్టీ బై సెవెంటీన్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ వన్ అన్నాడు కాబట్టి మూడు ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆరు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ పదిహేడు ఆరు బై పదిహేడు సో ఇప్పుడు ఆరు అరవై ఆరులో కామన్గా గ్యా క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్ ఏముంది ఆరు కింద కామన్గా ఉన్నది ఏంటి పదిహేడు సో సింపుల్గా అయిపోతుంది హెచ్సిఎఫ్ అన్నాడు కాబట్టి ఆరు అరవై అరవై హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది ఆరు నెక్స్ట్ వన్ ఫైన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్
ఎక్కువ టైం పడుతుంది మరి ఎలా చేద్దాం సార్ అంటే ఫోర్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కదా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫోర్ పర్సంటేజ్ కదా ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల మీద వన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై ఇంటూ సింపుల్గా అయిపోవచ్చు అండి రెండు వందల యాభై ఇంటూ నాలుగు ఎంత సో థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ వడ్డీ వచ్చేసింది థౌజండ్ రూపీస్ రెండో సంవత్సరానికి వెళ్ళాను రెండో సంవత్సరం వడ్డీ రేట్ ఎంత అన్నాడు ఐదు శాతం అన్నాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఏమో రెండు వెయ్యి అవుతుంది అలానే ఇక్కడ వన్ పర్సంటేజ్ అంటే రెండు వందల యాభై అంటే ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఐదు ఇరవై రెండు వంద పన్నెండు వందల యాభై ప్లస్ ఇంకో దీని మీద కూడా వేయాలిగా ఫస్ట్ ఇయర్ వడ్డీ మీద కూడా వేయాలి కదా వెయ్యి ఇంటూ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత పడుతుంది మనకి వన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత పడుతుంది పది రూపాయలు ఫోర్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి వెయ్యి రూపాయల మీద ఓవరాల్గా నలభై రూపాయలు అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ వచ్చిన వడ్డీ తొంభై రెండు వేల రెండు వందల తొంభై ప్లస్ ఇప్పుడు ఏం చేశాడు మళ్ళా దీని మీద వడ్డీ దాని మీద వడ్డీ మూడో సంవత్సరం కట్టాల్సి ఉంటుంది ఆరు శాతం అన్నాడు కాబట్టి ఆరు ఇరవై ఐదులు ఎంత నూట యాభై పదిహేను వందలు సో పదిహేను వందలు అంటే మనకి ప్లస్ ఆరు శాతం అన్నాడు కాబట్టి ఆరు ఇక్కడ ఎంత అవుద్దా ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు నియర్గా పదిహేను వందలు సింపుల్గా మనకి దీని దగ్గరలో ఉన్నది ఒకే ఒకటి ఉంది త్రీ నైన్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ నైన్ త్రీ ఏ ఇలా సింపుల్గా చేసుకొని కానీ మళ్ళీ ఫార్ములా చేసుకొని మళ్ళీ డెసిమల్స్ తెచ్చుకొని చేయి దళ ఇక్కడ ఈ మెథడ్ సింపుల్గా రావాలా లేదు అంటే యూనిట్ డిజిట్ చేయడానికి అలవాటు పడండి యూనిట్ డిజిట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది జాగ్రత్త చూడండి ఇరవై ఐదు వేలు తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు కాబట్టి రెండో సంవత్సరం ఎంత వచ్చింది అనేది పక్కన పెడితే మనకి ఎంత వస్తుంది పన్నెండు వందల యాభై కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ దీని మీద వడ్డీ పడాలిగా అంటే ఫోర్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత పడుతుంది ఇక్కడ నలభై మళ్ళీ ఏం చేస్తాం సిక్స్ పర్సంటేజ్ చేస్తాం కదా సిక్స్ పర్సంటేజ్ అనేసరికి సారీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కదా నన్ను సారీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి నియర్గా ఐదు యాభై అవుతుంది యాభై రూపాయలు అలానే ఇప్పుడు సిక్స్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఆరు ఐదులు ముప్పై సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ డబల్ రావాలి కాబట్టి యాభై 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 ఈ విధంగా క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది త్రీ నైన్ త్రీ ఎయిట్ అయితే ఈ మెథడ్ కన్నా ఈ మెథడ్ కొంచెం మీకు ఈజీ అవుతుంది అది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ కాన్స ఓకే ఇన్ ఇన్ ఏ కన్జైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్స్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ వర్ బ్రోకెన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద రిమైండర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వర్ ఫౌన్ టు బి డిఫెక్టివ్ If the total number of broken and defective bulbs are 1, 1, 2. Now, 4 percentage are broken. Remaining is 96 percentage. This 96 percentage is 25 percentage. Defective is defective. If you have 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24. ఈ రెండు కలిపి ఎంత అన్నాడు వాడు నూట పన్నెండు బల్బులు అన్నాడు అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ నూట పన్నెండు బల్బులు అయితే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇరవై ఎనిమిది నాలుగులో నూట పన్నెండు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ సో టోటల్గా బల్బులు ఎన్ని అంటే నూట నాలుగు వందలు నెక్స్ట్ వన్ ఆరు శాతం వడ్డీ రేట్ అన్నాడు నాలుగు శాతం వడ్డీ రేట్ అన్నాడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో మొత్తంపై సాధారణ వడ్డీ పదహారు వందలు అన్నాడు ఎన్ని సంవత్సరాలకి పదహారు వందలు కాబట్టి ఇక్కడ మనం యావరేజ్గా అన్నా తీసుకోవచ్చు లేదా జాగ్రత్తగా చూడండి ఐదారులు ముప్పై నాలుగైదులు ఇరవై అలానే ఏడు వేలు అనేది దాని మీద పదహారు వందలు అనేది ఎంత శాతమో కనుక్కుందాం కనుక్కుంటే కనుక రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ ఇప్పుడు మనకేమవుతుంది ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ తీసుకోవడానికి కూడా లేదు ఎందుకని కింద సెవెన్ వచ్చింది కదా సెవెన్తో క్యాన్సిలేషన్ చేయలేం కదా అప్పుడు వన్ సిక్స్టీ బై ఓకే వన్ సిక్స్టీ బై సెవెన్ వస్తుంది ముందు పెద్ద వాల్యూలో నుంచి తీసేద్దాం పెద్ద వాల్యూ చిన్న వాల్యూ మనకు తెలిసిందే కదా ముప్పై కాబట్టి ఏడు మూళ్ళు రెండు వందల పది మైనస్ వన్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఎంత వస్తుంది అదొక టూ హండ్రెడ్ అనుకుంటే నలభై ప్లస్ యాభై యాభై బై ఏడు అలానే ఇది చూసినట్లయితే సో నూట అరవై ఏడు రోజులు పద్నాలుగు ఇరవై బై ఏడు 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 క్యాన్సిల్ సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ టూ ఈజ్ టు సెవెన్ వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అతను ఆరు శాతంతో ఇచ్చినటువంటి వడ్డీ ఎంత అని అడిగాడు ఆరు శాతం అంటే ఫస్ట్ పార్టే కదా ఫస్ట్ పార్ట్ ఎంత రెండు భాగాలు రెండు అంటే రెండు వేలు నియర్గా ఉంటుంది రెండు వేలు ఎలా తెలిసింది సారీ రెండు ప్లస్ ఐదు కదా ఐదు ఇది అంటే ఏడు భాగాలు ఏడు వేలు అయితే రెండు భాగాలు ఎంత సింపుల్ 
అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది రెండు వేలు ఓకే కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తున్నాను మీరు కొంచెం స్కోల్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను కొంచెం స్పీడ్గా అంటే మీకు వీడియోస్ తక్కువ టైంలో రావటానికి కోసం చూస్తున్నాను ఓకే ఏ మ్యాన్ కవర్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈజ్ హౌస్ అండ్ ఈజ్ ఆఫీస్ అండ్ ఇస్ కోటర్ అట్ అన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ హీ ఈజ్ లేట్ బై టెన్ మినిట్స్ ఓకే మామూలుగా పది గంటల ఆఫీస్ అయితే వాడు ఎన్నింటికి వచ్చాడంట సో పది పదికి వచ్చాడు అంతేనా పది పదికి వచ్చాడు నెక్స్ట్ వన్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ హీ రీచెస్ ఈజ్ ఆఫీస్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎర్లియర్ ఈసారి స్పీడ్ పెంచాడు నలభై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో సో ఇట్లా వేగాలు పెంచాడు లేదా తగ్గించినప్పుడు వేగ టైముల మధ్య తేడా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్పీడ్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఇన్ టు టైం అంతేనా సో ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై టెన్ ఇంటూ టైం ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కాబట్టి బై సిక్స్టీ సో గుర్తుందా జాగ్రత్త చూడనా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ పదిహేను నాలుగులు నాలుగు పదులు ఓవరాల్గా యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చిందన్న థర్టీ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ సారీ డిస్టెన్స్ ఎంత థర్టీ కిలోమీటర్స్ సో సో ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ మా ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి అలానే